മക്കളെ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഈ പാഠം നല്ല പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള പാഠമാണ് ബേസിക് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കമൊന്നും കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക മറ്റ് സെഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈനികൾ എന്താണ് ലൈനികൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ലേ അത് കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കാണുക ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലെ സ്റ്റാർട്ട് ലൈനികൾ ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സൊല്യൂട്ട് അതുപോലെ സോൾവെന്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര ലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏതാണോ അവിടെ മീഡിയം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ മാസ് ആണോ കൂടുതലുള്ളത് അതാണ് സോൾവെൻറ്റ് അപ്പൊ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും മാസ് കൂടുതലുള്ള ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള സാധനം കേട്ടോ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ആ സൊല്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും ലെസ്സർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള സാധനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അളവുള്ള സാധനമായിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ അളവുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂട്ട് ആരാണ് സോൾവെന്റ് ആരാണ് ഷുഗർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് വരിക അല്ലേ കാരണം കുറവുള്ളതല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് സോൾവെന്റിന്റെ പേര് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ സോൾവെന്റ് ആരായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ സോൾവെന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലായകം അവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ജലമായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് എത്രയുണ്ട് സോൾവെന്റ് എത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ലായനിയുടെ ഘാടത ലായനിയുടെ ഘാടതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടു തരം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു തരം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഒന്ന് ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷനും മറ്റൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനും ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷനും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനും അപ്പൊ ഏതാണ് ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഒന്ന് മോൾ മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റിയുടെ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മൊളാരിറ്റി അല്ലേ ഇപ്പം മൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റിൽ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൊളാരിറ്റി ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എൻ ടു അല്
m equal to w2 into 1000 divided by m2 into v. This is milliliter. Now, these equations and applications are going to be a problem. Let's do a problem. Now, let's ask a question. 10 gram NaOH. is dissolved in water le, to form 500 ml solution 10 gram 10 gram NaOH we will dissolve it 500 water le dissolve it 500 ml solution we will calculate the molarity we will the molarity no we will the molarity now, we have 10 gram NaOH. What is the NaOH? NaOH is solute. Water solvent is solute. Now, we have the solute in the mass. The mass of solute is the mass of solute. The mass of solute is 10 gram. NaOH is the formula. We have M2. The molar mass of solute is molar mass of solute. Molar mass of solute equal to Na, Na23, oxygen 16, hydrogen 1. Then we add 40 gram per mole. Now, W2I, M2I. In the volume of solution, that is 500 ml. Now, volume of solution in milliliter is 500 ml. Now, we have the equation. Now, we have the equation. M equal to 10 into 1000 divided by 40 into 500. That is 10 into 2 by 40. 20 by 40. 20 by 40. Le. 20 by 40 is 0.5. Mole per liter mole per liter molarity unit. So, what is the unit of molarity? Mole per liter or molar. Capital M. The capital M is symbol at the same time. Then the unit to one. Now, we have molarity. We have the problem. So, what is molarity? Molarity is defined as the number of moles of solute present in a 1 liter solution. That is N by V. N is the mass of solute. That is W2 by M2. We will apply the equation. M equal to W2 by M2 into volume in liter. We will do the equation in milliliters. So what is the meaning? 0.5 molar, 0.5 M. What is the meaning? What is the meaning? The solution is 6 mol NaOH. The solution is 6 mol NaOH. What is the meaning? What is the meaning? What is the meaning? We will clear the concentration method. We will clear the concentration method. We will clear the concentration method. Molality. 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 Molality is defined as number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. One kilogram solvent in agathu. We have a solution to consider. So, we have to consider the solvent. So, what is molality? Molality is defined as number of moles of solutes present in one kilogram of solvents. So, what is the mass of solvent in kilogram? In kilogram, we have to take the mass of solvent. अब व्यत्यासमंस लाये लो नया रहता है सॉल्यूशन आना मोलारिटी सॉल्यूशन तो वाले बस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आना एंड आल मोलारिटी लो तमले सॉल्वेंट मात्रा मान कंसीडर चाहिए ना तो ओके अब तमको मोलारिटी माय बंद पटे प्रॉब्लम चाहिए बस अब आई तो मोलारिटी का इक्वेशन नो कम एंगने आना मोलारि� W1 नमक करें आम मास ऑफ सॉल्वेंट आन। आम मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम आय रही क्यों? अलाह? इन्हाल यान नए रत्त पढ़ने तो बोला है। इपढ़े ही नमक के प्रॉब्लम्स वेरी बहुत ग्राम ही आय रही क्यों वेरी ना? तो अपन नमले जिन्हें कन्वर्ट ये डरते हैं। के? सो मोलारिटी इक्वल टू W2 इन्दू 
this equation can be used to calculate molality so what is molality molality is defined as the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvents Problem. 20 gram glucose dissolved in 80 gram of water to form a solution. 20 gram glucose dissolved in 80 gram of water to form a solution. Calculate the molality. Okay, calculate the molality. Then we will the molality. We will have the molality. We will have W2. We will have the solute in the mass. Glucose is 20 gram water. So, we will have the glucose in the solute. We gram water in the solvent. So, W2 is 20 gram. Glucose, we have glucose in the formula C6H12O6. That is 120 gram per mole is the molar mass of glucose. Okay. That is W1. Mass of water, mass of solvent. Mass of solvent is 80 gram. But W2 is the mass of solute. M2 is the glucose in the solute in the molar mass. W1 and water and the solvent in the mass number equation like apply in the M equal to 20 into 1000 divided by 180 into 80. 180 into 80. So W2 20 gram 20 into 1000 divided by M2 180 into 80. That is 1.388 what is the unit of molality unit and what is the mole per kilogram or molal what is the unit of molality mole per kilogram or molal but i'm going to answer i'm going to report here 1.388 molal i mean the candle in the mansion like the guy in the night in the art them or the kilo well at the day 1.38 mole glucose mix is the solution. Okay, now we have a unit of this value. So, this is about molality. Now, we have this session. We have discussed the molality. We have molality. We have discussed the molality. We have the molality. We have discussed the molality. We have discussed the molality. We have discussed the molality.